¿Cómo está? Muy buenas eh, noches. ¿Qué le parece a este equipo de la MLS? Ustedes vienen de una liga europea más rápida. ¿Cómo fue la preparación para este encuentro amistoso? Bueno, para nosotros ha sido un, un encuentro en el cual eh, hemos utilizado y nos ha servido para, digamos, arrancar nuestra pretemporada. ¿no? Son muy pocas las sesiones en las que llevamos de entrenamiento, escasamente 10-12 días las que llevamos entrenando. Frente a un equipo... Eh, que viene rodado, con, me parece que son 20 jornadas de, del campeonato nacional que llevan, entonces pues, era, era una buena oportunidad para, para entrenar como, eh, como piedra de toque para iniciar y bueno, eh, creo que nos ha servido eh, de cara a nuestro entrenamiento e imagino que a ellos también, ¿no? de cara a su, su preparación para lo que les resta de temporada. Con la experiencia de Matías Almeida en clubes europeos y internacional, ¿cómo ve el desempeño que le está haciendo con este club? Bueno, eh, lo que sí veo es que ha sido un equipo, el equipo revelación, ¿no? He tenido oportunidad de leer, de hecho lo sigo, lo sigo porque tengo un, un compañero que estuvo con nosotros allí en, en Valladolid, como es Cristian Espinoza. Y bueno, eh, seguro que, que bueno, seguro no, eh, hemos visto que lo ha dotado un equipo con, de, de agresividad, un equipo de, de, de mucha intensidad y luego que tiene bastante calidad ¿no? para, para, para afrontar los partidos. Entonces, nosotros ya te digo... Eh, ha servido mucho para, de cara a nuestra preparación y a ello pues eh, imagino que también. ¿Qué puede decir de uh, a Chris Wondolowski? Es el goleador este, que tiene más en toda la historia de la MLS. ¿Cómo vio su desempeño en el día de hoy con un amistoso? Bueno, obviamente eh, cuando te enfrentas a un jugador con, con esos números, eh, está claro que tiene que hacer muchas cosas bien, ¿no? Eh, aparte de que está eh, rodeado de buenos compañeros que le ayudan a, a desempeñar su labor y bueno, eh, es un muy buen jugador. Un jugador que, que está marcando la diferencia en el equipo, en la liga. Y nada, a nosotros lo único que podemos es desearle la mayor de la suerte de aquí al, al final de la temporada y, y darle las gracias ¿no? por el recibimiento que han tenido nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches, Matías. Este, bueno, se quedó empatado. Pero qué tan importante es esta oportunidad para jugadores jóvenes este, para mejorar y para aportar al equipo de los héroes. Gracias. Sí, todos los partidos que jugamos son importantes. Eh, que sean por los puntos o amistosos nosotros seguimos buscando una, una identidad y que todos jueguen a lo mismo bueno, eso es lo que se trató de hacer hoy y por el momento se vio bien reflejado Yeah, it feels good to score, kind of just get back on it, but uh, pretty, pretty bummed about missing that penalty kick, though, but uh, yeah, move on. What Did can I... you say about the performance of the team so far against, you know, especially the John, the John players? Yeah, no, I think it's great. Um, you know, it's always kind of a catch-22 with these games. Uh, you know, they're always kind of midweek in the heart of the season, but at the same time, it's a great opportunity, especially, uh, you know, some of these guys, give them some quality minutes and get them, uh, you know, I thought that a lot of the guys stepped up and uh, played well. Talking about Matthias, what has been the key to build a culture and to have the results that you guys have in right now? 
Yeah, I mean, it's, uh, it's a tough thing to do. You can always speak on the culture. You can always say the right things, but uh, to have someone instill it and, uh, you know, for us to actually do that and for him to do it day in, day out, and we see it through his leadership, uh, you know, I think it just trickles down. What could you say about this Spain international team? How was the experience of playing against him? And what do you think about the rotation of the players in the first half yeah. and the second half? Yeah, it's a fun game. I think this is tough to play a midweek game in the middle of the season, but uh, it's really good for us guys who haven't had many minutes lately to stay fit, to stay sharp. Um, so I think it was important. Um, it was good for, for a lot of guys. What do you think about Chris Wondolowski scoring a goal in the second half? Yeah, I mean, we expect Chris Wondolowski to score goals, don't we? Uh, I think it was a great build-up. Magnus played Paul Marie, and Paul had a great final pass. Uh, Wondo is where he needs to be. This is an international uh, team. What do you take away from this game that would you like to apply in your career in the future? Yeah, I think uh, as a team, we we want to be difficult to play against against uh, no matter who, who we're playing, an international friendly or a uh, friendly against a, a lower division team. We want to be a nightmare to play against. And I, I think they had a tough time breaking us down, especially in that second half. Um, so it's good. It's good to take away from that. We can play with uh, a lot of teams right now.